したですね、単焦点レンズのレビューをやっていくんですが、まず1枚目はこちら iPad mini で撮った写真なんですがね、コンパクトデジカメと、まあ十分、同性能、むしろそれ以上くらいにですね、やっぱり綺麗に撮れていますね。これは本当に iPad ってすごいなって思います。まあ、この写真はそれくらいしか特徴はありませんね。はい。そしてですね、こちらが18から5 5ミリレンズで撮った写真なんですが、まあ、一眼レフっていうこともあってですね、少しですが、まあ、ボッケ味っていうのを表現されていてですね、尻尾の方とかがね、だいぶボケてるかなって感じで、これはこれでなかなかいい感じになって仕上げることができたかなって、まあ、普通に撮っただけなんですけど思いますね。まあ、これが普通の、えー、標準レンズで撮った写真になりますそしてですねこちら F 値がちっちゃめの単焦点レンズなんですが、まあ、F 値がちっちゃい分明るい写真なんですがその分ボケ味がより表現されるということですね前足の部分からねもうボケてしまっているっていう感じですねちょっとこういう感じの写真撮るには単焦点は個人的にはボケすぎな写真じゃないかなって思いますけどねまあそれは個人の好みかもしれないと思いますけどまあそんな感じがこちらの単焦点ですじゃあね3台の飛行機を並べた写真なんで分かりやすいかなって思うんですがこっちは標準レンズで撮った感じですがね横の787とですね戦闘機の方もねだいぶくっきりと写っているあんまりボケていないって感じでねまあ普通に変態飛行まあこ,こいつらほんまに飛ばそうと思ったらできないけどまあしているっていう感じに見えますよねはいそしてですねこっちがですね単焦点なんですがまあ、787の方ももう十分ボケては分かんないですけど特に後ろのゼロ戦とかゼロ戦歌手展開か忘れましたけどとかを見てもらったらだいぶボケてる感じがねより表現されているかなって、まあ、こちらのやつを比べてみた際の違いとしては分かるんじゃないかなって思います、はい、そしてですねこれが最後の比較写真なんですがこっちが標準レンズで撮ったやつなんですが後ろのゼロ戦と奥のピーチがですね、まあまあまあまあボケているっていう感じで、これでも十分ボケているんですがね、これがまあ標準レンズで撮った感じのボケ味になりますが、まあこれでもまあまあいいんですが、まあこの後に出てくるですね、えー、まあ単焦点レンズで撮った場合はですね、こんな感じにですね、ちょっとよりボケていますね。787ですらちょこっと、えー、まあ後ろの方ボケているって感じですね、戦闘機とかをだいぶボケてますし、ピーチに至っては本当にシルエットくらいしか確認できないくらいでね。こういうボケ味はね、な模型とかには向いてないかもしれないですがね、人物写真とかそういうのを撮るには向いてるんじゃないかなということで、まあ、でね、まあ、標準レンズとえ今回購入した単焦点レンズですね、まあ、同じ被写体を同じように撮影した際にどのように違うのかっていう比較をですね、今回お伝えしてまいりました。えー、これを見てですね、単焦点レンズも欲しいと思った方はですね、ぜひぜひ購入してですね、一眼レフのレンズの世界に入られてみてはいかがでしょうか。ということで、今回の動画はこれで以上です。ご視聴ありがとうございました。